வெல்கம் டு அம்பீஸ் கிச்சன் இந்த வெயில் காலத்தில் நம்ம உடம்புக்கு இயற்கையான குளிர்ச்சியை தர்றது கத்தாழை நம்ம இன்னைக்கு கத்தாழையை வச்சு ரசம் பண்ண போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் கத்தாழை தக்காளி ரசப்பொடி பூண்டு கருவேப்பில புளித்தண்ணி பருப்பு கொஞ்சம் நீங்க வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப கத்தாழைய இந்த மாதிரி கட் பண்ணி அதுக்குள்ள இருக்கிற ஜெல்ல நல்லா ஸ்கிராப் பண்ணி மிக்சி ஜார்ல போட்டு இதை நீங்க கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து நீங்க அதிகமா தண்ணி விட தேவை கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு ஜெல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பேன்ல நீங்க வந்து தக்காளியை நல்லா நசுக்கி கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி அந்த தக்காளி வேகட்டும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ நான் ஊற்றுறது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கத்தாழையோடைய அந்த ஜெல்லு இது ரெண்டும் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சோண்டு ரசப்பொடி சேர்க்க போகிறோம் உங்கள் சுவைக்கேற்ப நீங்கள் ரசப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது தேவைக்கான அளவுக்கு உப்பு உப்பு கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் போட போகிறோம் நம்மளுடைய ரசம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்ல மனமாகவும் இருக்குது இதில் கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா கொதி விடலாம் கொதிச்சிட்டு இருக்கிற பூ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பூண்டை நல்லா நசுக்கி நம்ம கொஞ்சோண்டு பருப்பு கூட அதை சேர்த்து போட போகிறோம் நீங்கள் பருப்பு நிறைய போடுவனா ஒரு ஸ்பூன் பருப்பில் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் பூண்டு போட்டுட்டேன் அடுத்தது பருப்பு சேர்க்க போகிறேன் இது நார்மல் ரசம் மாதிரி தான் ஆனால் கத்தாழை வந்து நம்ம சின்ன பசங்களுக்கு வந்து அப்படியே கொடுத்தா அவங்களுக்கு சாப்பிட ரொம்ப விருப்பமாக இருக்காது அதனால் அதை நம்ம ஜெல்லாக மாற்றி மிக்சியில் போட்டு இதில் போடுறதுனால டேஸ்ட்டில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது ஆனால் கத்தாழையோடைய குட்னஸ் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக செய்கிறோம் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து கத்தாழை நல்ல மெடிசினல் வேல்யூஸும் இருக்குது அதில் இப்போ நம்மளுடைய ரசம் கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டோவை ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு சின்ன கடாயில் எண்ணெய் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க அது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டு பொரிய விடுங்க கருகு பொடிய பொரிய விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் போடலாம் ஜீரகமும் நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலையை போட்டலாம் கருவேப்பிலை சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு துளி பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த தாளிப்பை நீங்கள் ரசத்து கூட கலந்துடுங்க சுவையான கத்தாழை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நல்ல சூடான சாதத்தை கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ